Hay los chistes, los chistes para que nos los aprendamos. Ya que una señora me dijo, me he aprendido mucho esos chistes. Esa es la, fue la idea, señora. Muy bien, aprenderse los chistes. Hay chistes también finos que hay que ponerse a pensar un poquitico. Vea, ahí les va uno. ¿Cómo le parece que una señora <ríe> timbraron a la, a la pastelería? ¡Rin! ¡A la orden! Buena señora, ¿ahí es donde hacen las tortas? Sí, señor, ¿cómo no? Es que llamo a quejarme por la demora. Dijo, ve, tan raro, aquí solo hacemos de fresa y chocolate. <risa> Esta inseguridad tan terrible, iba un señor, aparte de la inseguridad del señor con un problema que se llama Parkinson, y el señor iba ahí cuando le sale el ladrón, le dijo, quieto, quieto hermano, me entrega todo o lo mato, le dijo, ay sí, mire cómo tiemblo. <risa> <risa> un pastucito, <risa> un pastucito estaba ahí cuando un amigo pasó y le dijo, ¿qué hubo hermano, qué hace ahí Roserito? Digo, no, pues aquí pensando, porque imagínese que tengo un WhatsApp que me entró malo y uno bueno. Y eso, ¿cómo así? Malo y bueno, ¿por qué? Dijo, pues mi esposa me mandó un mensaje de WhatsApp que decía, lo siento, el sexo entre los dos ya no es igual que antes, todo ha terminado. Dijo, ay, no diga, hermano. Y el bueno dijo, el bueno decía, lo siento, no era para ti. <risa> ay, no. Otro, otro. <risa> Y llegó un señor a, a almorzar, ¿no? Entonces le dijeron, eh, ¿corriente o ejecutivo? Dijo, corriente, corriente. Ah, ¿me hace un favor? Doña Carmen, eh, me cambia la lenteja por el frijo. Yo lo siento, los principios no se negocian. <risa> <risa> un, un borrachito, un borrachito, le dijo a otro compadre, ¿por qué mejor no abrimos y montamos los dos un bar? Y el otro le dijo, ¿y si nos va mal? Dijo, si nos va mal, abrimos al público. <risa> Unos jarlistas, unos jarlistas, ustedes saben que los jarlistas no andan en manada grande, en motos, como si en motos. Y entró un señor, un camionero con hambre. Digo, por favor, me vende una hamburguesa, unas papas y una gaseosa. La papa, la gaseosa. Cuando entraron los jarlistas, por favor, nos da 100 hamburguesas, 100 papas y 100 gaseosas. Digo, hermano, qué pena. La única hamburguesa que quedaba se la acabo de vender aquí al señor. Digo, ah, sí. El tipo de coger la. Este para acá es hamburguesa, ¿no? es que nosotros tenemos hambre y somos 100, y las papas también, y la gasolina. Tomen, amigos, coman. Y todos mmm, mordisquean de a poquito los jarlistas. El tipo, pues, ¿cuánto le debo? Son 45 mil pesos. El tipo acá y pagó y se fue. Y el jarlista de hoy dijo: Ese tipo como hombre deja mucho que desear, ¿cierto? Y el señor de la tienda de hoy dijo: Y como conductor también, mire cómo volvió miércoles todas las motos de afuera. ¿sabes?